。王小五一觉醒来，发现天又塌了。因为小五经常宠幸的树飞是病树，随时会有断裂的危险。出于安全考虑，馆长一早就把树推倒了，生怕小五受伤，还把断裂处修砍整齐。开开心心出来上班的小五看到树飞没了，顿时天都塌了，他颤抖着手抚摸树根，随后悲痛欲绝的趴在树飞的身躯上，不敢相信昨天还陪着他的树飞就这样嘎了。只能说小五就像刚长大的小皇帝，太后给他开启了防沉迷系统，宠幸哪个妃子，太后就嘎哪个妃子。还有网友调侃小五好像拥有过很多，但又好像什么都没有拥有过。果然夺损这方面，网友从不会让人失望。当初亲妈粉花一万多定制了飞机，使得丑鱼驾驶员王小五拥有了雌雄飞机。只是还没等小家伙完全适应机长身份，重庆迎来夏季飞机在太阳暴晒下烫屁股了。馆长担心小五和莽妞妞在里面中暑，于是趁他不注意偷偷把大飞机扛走了。小五看着空荡荡的院子，一整个伤心欲绝。扶着树悲伤嚎叫一番后失望倒地，只能说清汤大老爷啊，那可是我们小五亲自盘量的大飞机，救救这个悲伤的芝麻小汤圆吧。然而没等小五从悲伤情绪中抽离，就崩溃的发现一直照顾他的墩墩奶爸走了，原因是奶爸的亲闺女好奇相亲回来了，要去照顾好奇和他肚子里的宝宝，所以奶爸直接扛着铺盖卷走的干净利索。不得不说这一幕真是让人看一次笑一次。如果悲伤有形状，那一定是莽小五本熊。小小年纪就承受了无数离别的痛苦，甚至就连自己好不容易征服的一棵小树，也因扎屁股戳眼睛被奶爸咔咔砍掉了。好在没多久，小五被长安起源终身认养。金主爸爸特意送来一辆木质豪华跑车，就连车牌都是小五的生日零七零六。小家伙载着小黄鸭，单手撑在车窗上，一整个威风凛凛的纨绔子弟。对此，小五表示想成为富一代，简直轻而易举，让金主爸爸和猫粉一努力就可以了。不过，当后来跑车因泡水送去检修后，小五再次从一夜暴富切换回一贫如洗。但这次小家伙明显已经习惯了，只是惆怅了一会就恢复了废妈模式。之后，小五又经历新滑梯被妈妈吃掉，定点如厕的树杈子突然站了起来，以及宠幸已久的树飞变成了两截。只能说小五小小年纪实在经历了太多，熊生主打一个跌宕起伏，笑一下算了。一次积极换来终身躺平，大熊猫蓝香的熊生有多幸运？当初虫洞来四川选女熊改善噱头，原本看上的是姐姐梅青，谁知笼子一放好，没等小家伙同意，蓝香就一头扎进去不肯出来，而这一赖就给自己赖了一辈子的金饭碗。等到虫洞后，这位二小姐直接放飞自我，看似平易近人的蓝香其实一点也不乖，不仅对虫洞安排的对象瞳孔说道，最后挑三拣四选了比自己小六岁的五羊。不得不说，连熊猫都知道年下的好，不过虫洞却是既欢喜又忧愁。选择五羊就意味着原本的目的直接泡汤，但我们蓝大小姐依旧我行我素，管你什么生育计划，我的熊生我自己选。于是，在2016年，蓝香生下鱼宝鱼贝，又在2019年生下双双和虫虫。虽然没有改变虫洞，熊猫都是亲戚的现状，但工作人员还是十分疼爱蓝香，让这位千金从此过上了蓝贵妃的生活。蓝香和梅青虽然是双胞胎，但带娃观念截然相反。姐姐梅青是标准的好妈妈，喂孩子喂到三岁半还没断奶。而蓝香巴不得孩子生下就上全托，自己做个甩手掌柜，只顾吃喝玩乐。坐月子期间，直接安排三位金牌月嫂，笋笋要吃包好皮且喂到嘴边的，西瓜也要切成块，一口就能吃下去的，甚至奶娃也要饲养员帮忙拖着才行。就连无法假手于人的排便工作，蓝香也是干得不情不愿，在饲养员的监督下，象征性的舔了舔，然后就抬头看着他，学会了吗？简直把母凭子贵演绎的淋漓尽致，因为蓝香经常偷跑出去打麻将，无奈的馆长只好化身成金牌月嫂，二十四小时不间断的替她带娃。虽然懂事的熊宝宝会在妈妈出去时，在家乖乖睡觉，不给馆长添麻烦。然而看到蓝香大半夜偷偷摸摸回来，好脾气的馆长还是忍不住发文吐槽，深更半夜才来看娃，说你啥好。其实蓝香也是爱自己孩子的，但外面的花花世界迷熊眼诱惑力太大，她只能顺从本心去享乐。所以蓝香一刻也没有为此感到自责。下一秒就急匆匆赶到食盆前大快朵颐。虽然梅青也被长隆野生动物园宠上了天，但还是想感叹蓝香是真的幸运。而他的熊生也是一篇成功的替嫁文学。于可于爱看向三姨给小五喂奶的那一刻，想必无比想念最好的顺妈。前段时间可可爱和二顺妈妈分开生活，同时五个多月大的芒小五被安排和芒仔一起出外场。看到小五弟弟有妈妈陪，于可于爱安静坐在玻璃窗前，不知在想什么。或许他们在想顺妈为什么不在身边，又或是感慨自己终于长大了。原本以为兄妹俩会不适应妈妈不在身边的生活，可没想到于可于爱远比想象中成长的快。这天，于爱看到哥哥独自坐着发呆，他慢慢来到哥哥身边，一屁股坐下，用无声的陪伴安慰想念妈妈的于可。以往多喜欢捉弄妹妹，如今就有多依赖。于可一把将于爱搂在怀里揉捏，平日绝不允许烂背心弄乱自己毛发的爱。此刻竟安安静静，任由哥哥的大脑袋压住自己，直到快要喘不过来气，才挥
。护石的艾艾并没有像往常那样骂骂咧咧，而是假装没看见，还把竹子往哥哥那边凑凑。曾经任性洒脱、桀骜不驯的艾吉，原来是暖心温柔的小甜辣椒。或许艾艾着急长大就是为了照顾哥哥吧。这天早上，只有鱼艾在木床上吃笋，鱼可则固执地坐在门前，期待妈妈突然出现。艾艾边吃边回头关心哥哥，最后他只吃了两根笋笋，给鱼可留了两个。如此懂事的小熊，怎能不让姨们心软软？并且小小年纪的他已经学会了分享。看到于可对自己手里的竹子很感兴趣，暖心的艾艾努力咬断竹竿，一半分享给哥哥，一半留给自己。艾艾能成为无数人的心上熊，不是没有原因。而二顺妈妈和可爱兄妹分开后，没有费头子打扰的他，起初非常快乐。但哪有妈妈会不想念自己的孩子呢？有时二顺会急躁的不停打滚，在李奶妈的暖心陪伴下，才逐渐变好。或许虫洞也是考虑到二顺身体不好，才会安排李奶妈继续照顾他。此外，为了排解可爱兄妹的思母之情，馆长特地给小家伙们安装了许多新玩具，并且也会让李奶妈去收可爱兄妹下班。于可一见到奶妈，立马迫不及待地奔过去，而艾艾也撅起尾巴，试图标记对方。原来，在长辈面前，再坚强的孩子也会暴露脆弱的一面。希望一家三口都能快快乐乐生活。未来熊生圆满顺遂幸福喜乐，只是握了一下金虎的手，就被大胡子嫌弃的不停消毒。阿丽奶爸究竟是何方神圣？我这老哥，你还没买，你还没买手，哎呀，消毒消毒，嫌你嫌嫌弃你。奶爸平时负责联动三宝的饲养工作，本该是一个熊见熊爱的岗位，可阿丽奶爸愣是靠贼欠揍的性格，搞得大胡子对他意见很大，就差亲自写举报信了。都知道金虎熊生之痛就是没媳妇。有次他郁闷的趴在门边思念另一半，奶妈就在旁边暖心安慰好大。没曾想奶爸一句话直戳金虎心窝子。不是所有的熊都有媳妇儿，就你没有，他们也没有啊，他们也没有媳妇儿。他，嗯，对呀、啊，哎，对他们也没媳妇儿。就这损样，难怪金虎跟他水火不容，并且当大胡子用铃铛夹住竹子时，奶妈吓唬好大儿会扎坏蛋蛋，吓得大胡子扔下竹子来寻求安慰。我不能，你看你竹子都扎哪了？你蛋儿都扎坏了。哎，你别动，你别动，你别动，你别动，你别动，你别动，你别动。没曾想奶爸一句神补刀，再次击中金虎脆弱的小心脏。没有没有，没有，我有有，可以看。大胡子悲愤都说了少跟阿丽一块玩，奶妈你都学坏了。熊家不要面子的嘛，可以说阿丽的每句话都能一语致死，并且还会故意揭露金虎的嘴脸。当奶妈夸奖大胡子好帅好棒时，神出鬼没的阿丽立马冒出来揭短，说这小子上午偷窥妙音上厕所，下午又偷看萌妹飞云睡觉，哪里是金城虎，分明是偷窥狂。虽然阿丽说的是事实，但金虎急了，捞起面前的锤子，就想给这贱兮兮的家伙来一下。都知道萌二曾经送给飞云小鳄鱼玩具，算是两熊爱情的象征。萌妹也非常喜欢，经常抱着不撒手。没曾想被嫉妒心爆棚的金虎咬坏了，于是阿丽偷偷拿着小鳄鱼去找飞云，绘声绘色讲述金虎是如何犯下罪行的，气得飞云差点捏碎面前的大铁。只能说金虎挨揍有阿丽一份功劳，而当大胡子挖煤回来被奶爸看到后，立马调侃他是脏熊猫。金虎气得龇牙咧嘴跟阿丽吵架。就这样，阿丽凭借巧嘴和作死行为，成功让大胡子跟他势不两立。事实上，阿丽只是刀子嘴豆腐心，他给金虎做了很多手工木丰容，还都是别墅风铃等大型室外玩具。可每次金虎都只用了半天。就把玩具拆了个稀巴烂。有网友推测说，即便阿丽嘴没那么损，但从性别上就已经输了个彻底。或许等到金虎找到老婆的那天，他才能跟阿丽握手言和。原来不同大熊猫选老公的审美不一样，有熊偏爱车座子哥，有熊偏爱包子哥。其中功勋大熊猫草草飞车座子两不嫁，作为基地的宝贝疙瘩。当初草草去野外钓南熊时，疼闺女的奶爸奶妈贴心给她准备了一箱子小苹果当彩礼，这可是堪称熊猫界的顶级陪嫁。再加上草草肤白貌美，气质佳。一举成为野外男猫心中的万雄，最终顺利与野生大熊猫完成自然交配，成功产下龙凤胎和和美女，以及双胞胎兄弟星野木野。然而孩子们并没有遗传到仙女老妈的美貌，竟然一个个都发展成车座脸，造成这个后果的罪魁祸首就是草草。当初野生男熊们听说带一箱小苹果，下凡昭婿的仙女熊又现身，于是马不停蹄的直奔草草。甚至有圆脸熊和车座子为他大战三百回合，结果车座子哥输了，沮丧的准备离开。没曾想草草一脸羞涩的拽住他，原来他早已心仪这位骑上就能走的熊。圆脸熊备受打击，一脸礼貌的离开。可即便好大人们变成车座子，草草也强行变主道。他真熊很帅的，只是不上相。而同样偏爱车座子男熊的还有苏珊。当年相亲时，面对圆脸的香菱和伊宝，不解风情的苏珊龇牙咧嘴，好一顿痛骂。唯独野猫出身的杨洋俘获了他的风情，小将也成功继承了老爹的车座子。成为熊猫界独一无二的野生，都知道灵岩被称为车座子最会整活的那只。没曾想胖岩的脸型竟遗传自老爹金科，只
。猫圈未来将会漫山遍野都是车做的事。大熊猫乔乔竟带来了两只包子脸仔仔。二零一九年，乔乔被送到天台山参与野外营救计划，与其他女熊酷爱车做子的审美不同。乔乔格外痴迷三角饭团包子脸的美男熊，引种成功后，他顺利在野外产下。双胞胎兄弟乔包包和乔豆豆，工作人员从野外把母子三雄请回中寝室，直接出动八名工作人员抬轿子。奶爸则满脸喜悦地抱着皇太子乔包包，这阵仗堪称甄嬛回宫时的场景。随着包包豆豆一天天长大，两脚受惊喜的发现，兄弟俩的含糖量简直严重超标。圆嘟嘟的包子脸，浑身毛发白得要丝，二头身子的身材像极了晴天娃娃，直击人心的萌颜和阎王皓月有的一拼。不得不说，野外营主这个项目实在太刺激了，因为你永远不知道下一个开出来的会是车座子还是包子脸。梅兰肉肉究竟有多可爱？作为梅帮妈咪和勇勇爹地的炫技之作，肉肉从小呆萌可爱美到一意心尖上来，并且肉儿从小就是个敦实的胖娃娃，体型要比其他熊猫宝宝胖了好几圈。因此，肉肉当仁不让地成为十六级老大，也逐渐展露身为大姐头的桀骜不驯。一天，肉肉努力翻越熊山，跨过熊海，只为帮饲养员教训不听话的弟弟妹妹们。完事后，牛气哄哄地爬到奶妈面前求表扬，一整个就是小熊金本金。然而，正所谓风水轮流转，长大后的肉肉竟鸟变战五渣，再也无法用武力征服弟弟妹妹们，甚至还被文文按地上揉捏好不凄惨。但命运女神再次来了个大反转，在美味盆盆奶的诱惑下，肉肉内心的彪悍再次被激活。当别的小熊争抢同一碗盆盆奶时，肉姐已经豪气万丈的干完整整三碗。得意洋洋的她拿着根竹子剔牙，心想赶人我就让你们没饭吃。此后肉肉就彻底迷恋上炫饭的美好。眼看场面混乱无比，奶爸只好打开门，手忙脚乱的照顾每位顾客。没曾想肉姐暴风吸入后仍觉得不够，于是，一头扎进小伙伴的奶盆里大快朵。不愧是肉姐把自己安排的明明白白。而奶爸担心肉肉会抢小熊有的饭。便将他单独抱起放到边上，而天大地大炫饭最大的肉肉被奶爸抱起时也坚决不撒开手里的盘，随后化身洗碗工疯狂洗刷刷。不得不说，肉姐浑身上下没有一两肉白长。最终，肉肉因为吃的多块头大，只能眼巴巴看着其他小熊友自由穿梭。但聪明的肉肉很快就研究出越狱新套路。这天，肉姐趁奶爸清理地上的损皮，三下五除二就打开门奔向自由。看着空荡荡的门口，奶爸虎躯一震，随即化身博尔特冲出门外。不得不说，肉肉熊还怪好的。自己激发完潜能，还知道带动奶爸。肉姐本想在心宽体盘的道路上越走越远，但听到谭爷爷认证自己脸最大最紧张。又没来嘛？嗯，又是最大的脸。就看到最大的脸，长得紧张一些。最大的。<笑>肉姐开始减肥，决心瘦成一道闪电。只见她先是在小熊友的围观下跑圈热身，随后团成熊猫蛋打滚，锻炼腰部力量。只是瘦没瘦不知道，反正是比以前能吃。但肉姐边吃边倔强的抬腿，举起绳子，表示我不管腿瘦了也算减肥。此后，肉姐八百个心眼全部用在吃上。只见她睡醒后，第一件事就是扒开骄傲的嘴，心想这小子没趁我睡觉偷偷吃东西的。确认无误后，才放心，好险，差点就饿死了。并且肉姐对待事物特别执拗，不吃到竹子誓不罢休，自己喜爱的大红花也要摘到手才行。长大后的肉肉又因摘花带圈了一大波，圆嘟嘟的小脸蛋直接甜到一心里。不愧是猫粉们一眼万年的心上熊啊！虫洞洞花芒仔终于出外场带娃了。只见他一手一个苹果，边吃边看娃。时不时亲昵的和自家崽亲亲，一整个就是母慈子孝的画风。王小五也不负虫洞最卷卷王的称号，才屁大点小熊就啃上竹子，只是配上小家伙会劈叉的眼珠子，全身上下都透露着一股憨憨的气质。有妈妈在身边，他也不急着回家。闲来无事的王小五在院子里四处探索，趴在玻璃边欣赏完自己帅炸天的容颜，还跑到山洞里拉伸进行身材管理。小身段妖娆的很，就是不知未来是否会来个性别反转。由于芒小五钻到草丛里到处冒险，芒仔妈妈总是满院子寻找消失的孩子，好不容易找到后，她气得想咬却又不舍。然而得寸进尺的芒小五开始了吠骂，只见他一大口咬在芒仔绝美的脸蛋上，气得冻花嘴角抽抽，顾不上表情管，恶狠狠反咬回去，并警告到默哀老子。芒小五表示听到了，但我不敢细细。于是当芒仔抓着好蛋告诫不许爬树时，好家伙浑身反骨的五阿哥梗着脖子往上窜。而当芒仔把好蛋滴溜到木架下。亲自示范并传授他独家爬树小秘诀时，没曾想芒小五直接撒腿开溜。五妈芒仔拽住皮大衣，把好大儿拖回来。爬、啊，今天必须给老娘爬上去。谁料当芒仔再次亲自示范后，扭头一看，好大儿早已溜之大吉，跑到洞里躺平了。难怪芒仔宁可抛下小五，也要自己下班。奶爸，奶娃太累了，我先回去了，你自己带吧。只见芒仔先是给了好大儿一记臀击，随后迈着坚定的步伐，头也不回的回家。奶爸只好骂骂咧咧的出来抱小腿。都说了少跟兰贵妃聊天，一聊一个不想带。果然谁养娃谁崩溃，任何物种都逃不过。要知
。而可爱兄妹和老妈分开后也长大了，每天都乖乖坐在木架上吃竹叶，甚至还学会了自己剥笋皮。曾经任性洒脱的艾杰也开始在乎伊可，懂事的他会费劲的咬下半截竹子分给哥哥。以往对这个妈宝男多不屑，现在就有多依赖。或许分离有时也意味着成长，而虫洞为了排解兄妹俩想念妈妈的忧伤情绪，给他们安装了太空舱、七龙珠、溜溜球等新玩具，兄妹俩玩的不亦乐乎。很快就解锁了太空舱滑滑梯，想必二顺得知孩子们的表现后也会很欣慰吧。好看的皮囊，千篇一律有趣的灵魂，万里挑一。大熊猫灵岩究竟是什么宝藏？小熊。谁能想到显眼包胖爷拿根竹子也要表演战术翻滚，就是一不小心差点给自己绝了育。作为熊猫界不可多得的整活奇才，胖爷的表演根本没有瓶颈期，场地道具都限制不了他的发挥。<笑>只想问胖岩是如何做到，在秋千上舞狮还能稳如老虎，并且这小子还特别擅长假戏。明令奶爸只教了好大如何踢球，可胖岩却和舞狮结合起来演得格外卖力，每一个动作都在写着。年底评选年度优秀员工奖非老子莫属，只能说我国大熊猫那么多，唯独显眼包胖岩的舞狮深得朕心。作为凭实力让自己家徒四壁的大熊猫，由于胖岩不分昼夜的大熊猫，终于为自己的玩具争取到了下班福利。但胖岩不肯服输，每晚都开发新技能，搞得隔壁麦公子作息完全颠倒。晚上加入战局和好兄弟相爱相杀，白天呼呼大睡，任凭奶爸嗓子喊到劈叉。估计奶爸心里正在哗哗流淌宽面条泪，为何你俩互相较劲受伤的却是我？而另一边大胖眼也不让人省心，趁奶爸不注意做贼似的偷拆房，没曾想却被对方当场抓包。尴尬的胖眼瞬间乖巧笑得跟二傻子似的，但在外场待久后，胖眼逐渐在喝彩声中迷失自我，抓起新鲜产出的黄金青团就往身上抹。我爱洗澡，皮肤好好，榴莲清香，味道好好。然而，别看灵岩如今是个十足的显眼包，小时候的他可是怂到不行。当小胖岩和振生欠宝一起吃笋笋时，虽然地上还有很多，可振生吃完后就去熊口啄食，还把欠宝压在身下做到熬脚。亲眼目睹这一切的灵岩吓傻了，怂怂的他不敢拿振生身前的笋，便委屈巴巴的在面前的笋皮中搜刮。但面对战斗力比自己还低的麦麦时，胖岩的态度直接来了个180度大反转，不仅全方位压制还踩麦哥的铃铛。果然，要论谁不讲武德，还是得看胖岩。小时候是冤家，长大了也不例外。因为胖岩严重影响了麦公子的睡眠，以往会给好兄弟留点笋屁屁的麦子，如今都吃得干干净净，连渣都不剩。而胖岩得知后也不甘示弱，直接在游客面前卖惨装委屈，只能说道高一尺，魔高一丈。不知两熊未来还会摩擦出什么样的火花呢？原来熊猫妈妈气急了也会扭孩子耳朵。只见于可生无可恋的捂住脸，仿佛在说完蛋了，熊家面子全没了。这天，于可趁妹妹专心致志舔肚皮时，飞速的从她手中偷走一大块小苹果。没曾想手滑果果，呲溜一下滑到远处。恰好艾姐察觉到手里的苹果不见了，她举着找找，再看看两手空空的于可。单纯的艾姐彻底陷入自我怀疑：我刚才真的拿果果了吗？而于可为了不让妹妹发现自己的所作所为，他先是强装镇定，慢悠悠吃着面前的果果。最后趁艾姐不注意，才跑去捡起来吃。不得不说，于可在吃方面绝对有八百个心眼，难怪二顺耳提面命他不许欺负妹妹。但于可却表示听到了，但我不敢。只见烂背心偷袭妹妹的屁股，并使劲把她从树上拽了下来。艾姐气得兔子跳，随后使出熊熊冲撞，奈何气势很足用的却全是花架子招式。艾姐直接被于可一巴掌拍在地上。为了有朝一日把臭哥哥揍到心服口服，艾姐每天都会进行高难度训练，征服轮胎。只见她先是左三圈的拉扯，随后旋转跳跃。最终用强劲的腰腹力量爬上大轮胎，不愧是艾姐一晚上就解锁了新玩具。可第二天，于爱运动过量的后遗症就出来了。以往踩着 BGM 蹦跶出门的他变得动作迟缓，因肌肉酸痛被迫开启于文静模式的二馆长，只能眼巴巴瞅着心爱的大轮胎倔强的伸出小手。但艾姐很快就又变得生龙活虎。二顺妈妈走过来，本想给闺女按摩肚皮，没曾想只是稍微碰了下艾姐的毛，她就像挨了一击天马流星拳似的被弹飞。不愧是女明星演技，在整个熊猫圈也是数一数二。原以为众多技能傍身的辣妹子艾姐，未来一定会牢牢占据虫洞二馆长的位置，没曾想半路突然杀出来的芒小五，作为2023届。熊猫仔仔中的卷毛，哪怕是比芒小五还高的坑都困不住他。而被外公重新放回去后，他也毫不慌张，轻轻松松就完成越狱，回家去找妈妈。并且芒小五小小年纪就学会了爬树，明明上一秒还在奶爸的指导下学习，结果下一秒自己就已经独立上树，甚至连陡峭的独木桥也被芒小五征服。很难不怀疑小家伙有什么成长任务在身上。看到穿尿不湿的芒小五这么内卷，难怪隔壁艾姐会危机感倍增，卯足劲锻炼。不知未来谁会夺得二馆长的职位呢？艾女士终于开始教训调皮的姑姑，万众期待的盼打环节正式上演。
。这天胆大包天的二妹跑来挑衅爱宝，原以为爱女士会像往常一样忍气吞声，没曾想爱宝咬着闺女的背心直接把她甩飞，表示亲手保护妻已过，看老娘怎么收拾你。随后一掌把张牙舞爪的灰宝拍到屎堆里，眼看打不过战斗力爆棚的爱女士，熊小脾气大的灰宝转头呼了姐姐一脸屎。吃瓜群众瑞宝还没意识到问题的严重性，化身钻头小旋风嫌弃的将青团抖落干净。灰宝以为瑞宝此举是在跟自己挑衅，于是一个纵身跳到姐姐身上回击。可怜的瑞宝被压得直接发出一声狗叫。这场闹剧终究还是大妹抗下所有。要知道，灰宝仗着体型优势没少揉捏瑞宝。晚上夜深，熊静时会先给姐姐来个夺命锁喉。随后再用连环腿噼里啪啦一顿乱踹，熊肉沙包瑞宝就这样被蹬得头晕目眩。有时灰宝惹爱女士生气后被打来罚站，没曾想一身反骨的他，直接当着老妈的面迁怒姐。别别别！很难不怀疑瑞宝之所以能成为警练，是被灰宝嫌爱是一脚给蹬出来的。如果说瑞宝喝奶是为了活着，那灰宝活着就是为了喝奶。甚至因为太能喝，差点把爱女士榨干。有时调皮的灰宝为了独享所有，还偷偷伸出小手干扰正在干饭的姐姐，导致瑞宝一个重心不稳，摔了个四脚朝天。眼看自己的小甜瓜被废头子拿捏，爱女士果断出手拨开捣乱的灰宝，心想好不容易生了个优雅可爱的闺女，可别被废头子二号给整蔫了。要知道瑞宝是三个孩子中性格最乖巧的那个，不仅不会废妈妈，还很崇拜爱女士。瑞宝最喜欢近距离欣赏老妈的盛世美颜。两眼亮晶晶，我的妈妈全天下第一美。相比之下，小魔王灰宝不光费解，还费妈。当喂完奶的爱女士躺在地上不掉屎，精力旺盛的灰宝咬着根竹子戳老妈鼻孔。这一幕和福猪猪挑衅爱女士何曾相似，并且和福宝用爱宝脑门擦屁屁一样。灰宝也非常喜欢用小屁屁拱老妈嘴巴，每一个动作都在爱女士雷点上反复蹦迪。也难怪忍无可忍的爱宝找江爸退伍。然而江宋二人同样压制不住灰宝，看到江爷爷先给姐姐喂瓶瓶奶。灰宝气得直跺脚，随后一掌拍在对方胸口上，力道大到让江爷爷直呼阿姨。当宋爷爷抱着瑞宝准备来场爷孙情深时，吃醋的瑞宝直接弹起来，嚎出狗叫声：“凭什么爷爷要先抱你？你给我下来！”宋三岁见状，赶紧拍拍屁股，溜之大吉。独留弱小可怜又无助的瑞宝抗下一切。如今过了新手保护期的灰宝，比福宝更早接受爱女士的制裁，不知小家伙未来是否会安分一些呢？蒙家不养贤雄，个个都是顶级贤人。这天，木叔拎着水管来给蒙大洗澡，本着有福同享、有早同喜的意思，蒙大聊起水花往贵族身上泼，木叔无奈只能躲到一旁伺候他洗。没曾想，蒙大先是装模作样的假装玩水，随后趁奶爸不注意再次扑上前，反应慢半拍的木叔直接失神。也难怪保安大叔管蒙大叫坏小。如果说别的小熊有八百个心眼，那蒙大绝对是有八万个心眼的逗逼搞笑熊。夏天天气炎热，大公主就怕门口露出大脑袋。懒洋洋表示正常营业中不准投诉我。此外，邋遢大公子不仅热衷交朋友，有时连自己的亲弟弟都不放过。一天，蒙兰正跟大哥在窗边街头聊天，谁料蒙大突然倒立，对着弟弟尿尿。屎尿淋头的蒙兰还扒着窗好奇张望，直到蒙大释放完后才后知后觉。反应过来的蒙兰被恶心的直接跑远，随后倒在地上不停揉搓耳朵，内心暴风哭泣完了我不干净。不得不说，蒙大这招偷偷尿，对从小爱干净的蒙兰简直是一击绝杀。萌儿不仅喜欢洗澡，还喜欢给旁人洗。只见发箍奶爸正在为熊猫仔仔洗澡，身后已经洗白白的蒙兰化身搓澡师傅，边撕扯发箍奶爸衣服，边不停往他身上泼水。奶爸无奈回头对着小熊精又爱又恨。果然，蒙氏家族没有一个是傻白甜，就连外表人畜无害的蒙二也会化身边猫。别的小熊淋到水时，恨不能一整个消失。可蒙二看到奶爸拿着水枪给花花草草浇水后，他立马小屁股扭啊扭的跑过去玩水。最终玩急眼的萌二直接上去，被动版《肖申克的救赎》，受人永不为奴，除非包吃包住。但大部分时间，萌二都是乖巧小熊，因为长时间接受一丈冰黄脸奶爸的训练，萌二不仅能像待宰相猪一样躺板板正，睡醒觉后还会仔仔细细叠被子。如此通人性的小熊，请问哪里呢？此外，萌二还是位多才多艺的贵族，高大威猛的身躯，跳起华尔兹竟无一丝违和感。不仅舞步非常标准，甚至看见了风。果然，蒙氏家族从不养闲熊。心思细腻的蒙二虽然不会说话，但他会用声音表达情绪。有人陪蒙二玩耍的时候，二小子总是高兴的咩咩叫。但很多时候，蒙二除了木头满场溜达，几乎没什么可以玩的。即便有游客一直在努力跟蒙二，但孤独的蒙二仍难过发出了气笛声。希望每只大熊猫都能快乐每一天。看到蒙兰及时制止玩电线的萌宝，才明白萌儿一直是合格的暖心哥哥。这天调皮的萌宝学哥哥越狱，只见他爬到高处，使劲拽房梁上的电线，电线因承受不住小宝的重量而断了。萌宝狠狠摔在地上，猛了好一会才爬起来，随后坐
或许是想报复电线，害自己摔痛了屁股。萌宝竟直接抱起电线往嘴里塞，这一举动令场外游客惊慌不已，纷纷呼喊保安，生怕上面带电。萌兰在听到电线断裂声音后，也一直关注妹妹，因此当游客无法阻止小宝时，她走了过来，看到妹妹正在啃危险的电线，着急的萌兰立马转移小宝的注意力，直接门门扒拉着栏杆，做出越狱的样子，并且严肃的告诉妹妹这样很危险。听懂的萌宝乖乖点头，放下手里的电线。随后跟在哥哥后面屁颠颠回到内舍，不敢想象如果小宝一直啃会有什么后果。好在他身边有暖心温柔的萌兰哥哥陪伴。之后木叔带着工作人员来维修，萌兰连午觉都没睡，就趴在窗边认真监工。看到自己帮不上忙，还着急的咬手手。好在萌宝并无大碍，下午就出来玩耍了。萌兰看到后立马来到窗边关心妹妹，看到对方安然无恙，她开心的不停咬手手。萌儿不愧是温暖又治愈的小熊精啊！作为一名合格的妹控，萌兰就连吃饭也要和妹妹一起。然而萌宝、萌玉那边似乎还没有送饭，两姐妹眼巴巴瞅着哥哥的食物流口水。萌兰看到后立马安排投喂，聪明的她从缝隙中把竹子塞过去。等两个妹妹都吃饱后，萌兰才放心继续吃。或许在萌宝、萌玉姐妹俩眼中，萌兰就是无所不能的大英雄。当妹妹害怕装修噪音来找哥哥时，贴心的萌兰立马使出浑身解数安慰她，直到噪音停止后才跟妹妹告别。没曾想，半小时后师傅们又开工了，房顶再次传来巨大的声响。萌兰担心的来到窗口找妹妹跟她聊天，有这样暖心又负责的哥哥妹妹，安全感十足。有时萌兰跟妹妹们聊开心了，不仅会背过深柔朵朵暗自窃喜，还会无视奶妈的下班呼唤，直到时间很晚了才意犹未尽的离开。暖心的萌兰还不忘跟窗外的粉丝们说再见。如此温柔细心的小熊，怎能不让姨姨们心软软？长相帅气，性格好，双商始终在线，萌兰就是天使化身的宝藏小熊吧？盘点滚滚们的那些洋气英文名，第一位。胖大海，英文名 Panda High 和 Star High， 从小体格就比较突出，再加上粉色毛发，被网友调侃像一颗泡发了的胖大海。于是小家伙就得名 Panda High。由于总喜欢缩在角落玩妈妈的轻盘，被饲养员发现时裹着一身屎装可怜，因此他也被网友们戏称为“屎大海”。胖大海从小就是个八百心眼的小熊，会趁妈妈外出时偷吃窝头，被发现后一脸心虚的假装乖宝宝。但他长大后反倒对北京的窝头提不起兴趣，绷着小嘴皱着眉，努力用手抠掉一大块。果然还是别熊手里的食物比较香。第二位七仔英文名三木，虽然敷衍，但却是秦岭官方指定的名，并且这小子的女熊缘相当好。有的男熊母胎单身十几年，可七仔却拥有五名貌美如花的老婆。哪怕当初他咬了老丈人楼阿宝的耳朵，导致七仔跟梦梦的婚事彻底告吹，但这小子依旧无所畏惧，还见西西模仿阿宝被咬耳朵的惨状。第三位二狗英文名二狗狗，作为大名鼎鼎的饭嫂光家大小姐。二狗的英文名绝对是猫粉对他的爱称。小小年纪的他，因一张塞牙神图火遍全网，之后又因多次花口夺食及掉猫食的所向披靡，让网友们见识到他那比脸盆还大的胃口。如今，二狗和好姐妹艾九顺利升入初中部，每天互相抢饭，探讨斧头山的大八卦。这神仙日子好不快哉！第四位福宝英文名英美二零一，曾经的财阀公主，如今的二零一助理。当初送爷爷来点怀孕的爱抚慰，感觉受到冷落的福宝就故意逆转。此后，每当福宝调皮捣蛋惹祸时，宋爷爷总会调侃孙女为二零一助。第五位绩效英文名 KPL， 由于小家伙中文名谐音绩效，英文名就变成了响当当的 KPI， 因其独特的劈叉眼神也被称为季憨憨。绩效从小肩负基地每月的整合任务，由于对自己的身材理解不够透彻，几乎每天要卡头、卡肚子、卡肩膀、卡屁，甚至连放屁都能把自己吓一跳，搞笑女师出来。第六位花花英文名康 Pia， 当代顶流女明星谭爷爷心上熊之一，从小到大身材等比例放大，没腰没脖子，一整个就是三角饭团成型。因为对果赖这俩字格外敏感，网友们便亲切称呼花花为小果赖。第七位荷叶英文名哥哥，因为和女明星花花时双胞胎姐妹，网友们亲切称她为瓜迪迪。熊来疯的叶子不仅会故意惹姐姐生气，还曾当众抱着癞蛤蟆啃了很香。果然年轻就是好，黑历史都是高清的。网友们还知道国宝们那些洋气英文名吗？金虎究竟是什么天选党没蛋，竟能被三只大美熊联合嫌弃？这天妙音假孕出关后开始照常营业，一开始她搂着抱枕爱不释手，结果一股浓郁的男熊味扑面而来，妙音感到不可思议，低头仔细辨别。认出是金虎的味道后，直接一巴掌拍飞，心想臭男熊拿过的东西我可不要。紧接着妙音掏出坐在屁股下的半截绳子，闻了闻气味后再次扔出老远。很难想象大胡子和妙音私下关系有多恶劣。第二天，妙音发现抱枕又被奶妈放到架子上，只见她凶狠的咬住，疯狂甩来甩去，一把子扔到地上后，妙音仍不解气，随后化身无敌风火轮，将抱枕甩到水池里。随后杀红眼的妙音满院子翻东西扔，就连大胡子的凳子麻袋也惨遭凶手，被妙音一路抱扔到水中泡澡。路过大轮胎时，他也不忘踹上一脚。看到一向温柔恬静的妙音变得如此疯狂。
隔壁萌妹飞云都惊呆了，心想：难道我拆家的事暴露了？原来先前飞云假孕出关后，被安排在妙音的院子里一夜。萌妹闲来无事，便暴力破拆妙音的遮阳布。只见飞云唰的站起身，小手随意一扒拉，脆弱的遮阳布一下子被他撕破了。成就感满满的萌妹还透过缝隙卖萌，在场姨姨们瞬间被飞云击中心巴。直呼这么可爱的小熊，不就是拆个家吗？他又不是想要天上的星星。随后萌妹觉得还不够，就爬上架子，咬住支撑遮阳布的杆子，用力扯，最终导致妙音的家变成战损风格。而得知真相的妙音，因为打不过飞鱼，便只能拆金虎的家撒气。对此，大胡子悲愤表示：“合着我不仅没孕假，还得当出气筒。果然，只有金虎受伤的世界达成了。而大胡子不仅是女熊们的出气筒，就连相亲也惨遭美女月亮的两度嫌弃。”金虎喜欢吗？你眼睛瞪大了，你眼睛瞪大了，<笑>不要，不要，不要。不要金虎！当奶妈掏出国民舅舅金虎的名片后，或许是大胡子的长相在熊猫界里不吃香。月亮沉默着挪开视线，表示没眼看，根本没眼看。但为了能让可怜的大胡子早日脱单，快要结束的时候，奶妈再次展示金虎名片。可无论他如何卖力推销，月亮都无动于衷。只能说大胡子或许天生就是光棍的命。毕竟早在金虎过八岁生日的时候，动物园园长就曾在电视上为他全国征婚。没曾想大胡子十三岁了仍是单身，恐怕馆长直到退休都完成不了这份工作。